నమస్తే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు పోతిరెడ్డిపాడు పైన నేరుగా సూటిగా తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పలేకపోతున్నారు విశాఖపట్నంలో గ్యాస్ దుర్ఘటన జరిగితే నేను వచ్చేస్తున్నా అని చెప్పిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటి వరకు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయారు కనీసం తన కుమారుడు నారా లోకేష్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు పంపించలేకపోతున్నారు చంద్రబాబు నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అసాధారణ పరిస్థితుల్ని ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటుందా ఈ అంశంపైనే చర్చించేందుకు మనతో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు పోతిరెడ్డి పాడు పైన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని పార్టీలు బీజేపీ నుంచి వామపక్షాల వరకు స్పష్టంగా తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పాయి ఈ విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి వెనక్కు తగ్గద్దు మేమంతా అండగా ఉంటాము అని ఆ పార్టీలు చెప్తున్నాయి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం ఇప్పటి వరకు పోతిరెడ్డి పాడు పైన తన అభిప్రాయాన్ని చూటిగా చెప్పలేకపోతున్నారు దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు నమస్తే రామ్నాథ్ గారు మీరు చక్క చక్కని ఇష్యూ తీసుకుని డిస్కషన్ పెట్టినందుకు సంతోషం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ అవకాశవాదానికి పెట్టింది పేరు అందుకని ఆయన ఈ పోతిరెడ్డిపాడు వివాదంలో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభిప్రాయ భేదాలలో తనకేమన్నా రాజకీయ లబ్ధి లభిస్తుందేమో అని ఆయన జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు మనకి తెలుగులో సామెత ఉంది కదా గోటిక గోటికాడి నక్కలాగా కాపలా కాస్తున్నారని అనుకోవచ్చు అంటే ఈ అనేక డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయండి వాటర్ డిస్ప్యూట్ ఇస్ ఎ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ మీకు తెలియదు కాదు ఈ రాయలసీమ ప్రాంతానికి నీరు ఇవ్వటం వల్ల తెలంగాణ ప్రాంతంలో కరువు జిల్లాలకు దెబ్బతింటాయన్న అభిప్రాయం ఉన్నది అలాగే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో నాగార్జున సాగర్కి వచ్చే నీరు తగ్గిపోతుంది అన్న అభిప్రాయం కూడా ఉన్నది అంటే రాయలసీమలో తనకు ఎలాగ అవకాశం లేదు రాయలసీమలో తెలంగాణలో కూడా అవకాశం లేదు నిజానికి తనకు ఏమైనా రా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా అని ఆయన జాగ్రత్తగా మీనమేషాలు లెక్క పెడుతూ అంచనాలు వేసుకుంటున్నట్టున్నది కాకపోతే ఏంటంటే తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఈజ్ డెడ్ రాయలసీమలో కూడా ఆల్మోస్ట్ డెడ్ మూడు మాత్రమే నెగ్గింది కాబట్టి రాయలసీమలో కూడా నీరు ఇచ్చినంత మాత్రాన తనకు ఓటేస్తారన్న ఆశ కూడా ఆయనకి లేదు అందువల్ల ఏంటంటే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కోస్తా ఆంధ్రలో ఏమైనా దీనివల్ల ప్రయోజనం రాజకీయ ప్రయోజనం వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటే సరే చంద్రబాబు నాయుడు రెండు కల సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోవచ్చు ఎలాగో తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ దాదాపు లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు పోతిరెడ్డి పాడు ఇప్పుడు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల కారణంగా రాయలసీమతో పాటు నెల్లూరు ప్రకాశం అంటే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించిన అంశం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు కేవలం ఒక రెండు జిల్లాల కోసం ఈ ఆరు జిల్లాలని దూరం చేసుకునేంత సాహసం ఎందుకు చేస్తున్నారు దీని రాజకీయంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి తీవ్ర నష్టమైన అంశం కదా అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించిన అంశంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇంత మొండిగా ఉన్నారు ఇంత మౌనంగా ఉన్నారు అన్న అనుమానం కూడా చాలా మందిలో ఉంది అంటే ఇది గ్రేటర్ రాయలసీమ ప్రాంతానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ప్రాజెక్టు ప్రయత్నము ఇది మానవ దృష్టితోటి సాగునీరు కాకుండా తాగునీరు కోసం మీరు దయ్యుంచి ఒక సానుకూల దృక్పథంతో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో చూడాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు అలాగే తనకున్న రైట్స్ అంటే కృష్ణా వాటర్లో ఆంధ్రాని ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉన్న రైట్స్ని అసర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ రెండు వ్యూహాలు కరెక్టే ఖచ్చితంగా ఆయన అక్కడ ప్రాజెక్టు చేపట్టడం కరెక్టే కాకపోతే సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కాబట్టి తెలంగాణకు చెప్పి ఉంటే బాగుండేది అనే అభిప్రాయం కూడా ఉన్నది తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి దీనిపై చాలా సంయమనంతో స్పందించారు సంయమనంతో సం స్పందించడం ఏంటంటే చాలా వివాదం ఇంతకుముందు నడిచింది అది చాలా దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్నది దీన్ని సుప్రీంకోర్టుకు మేము నివేదిస్తాం సుప్రీంకోర్టు ఎట్లా చేస్తే అట్లా చేస్తాము అని చెప్తున్నారు దీనితో పాటు దీనితో తెలంగాణలో ప్రతిపక్షాలు కూడా ఇక్కడ కూడా మనకు ఏమన్నా అవకాశం ఉన్నదేమో అని ప్రజలలో భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు నిజానికి ఇది నా దృష్టిలో ఇది నాన్ ఇష్యూ నాన్ ఇష్యూ అంటే ఆల్రెడీ కృష్ణా జలాల్లో మేజర్ వాటర్ ఎష్యూర్డ్ వాటర్ గురించి స్పష్టమైన వాటాలు ఉన్నాయి ఫ్లడ్ వాటర్ పది రోజులు వచ్చే ఫ్లడ్ వాటర్ గురించి ఇప్పుడు వివాద పడుతున్నారు నిజానికి ఈ వివాదంలో ఏంటంటే ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు అడుగుల వరకు నీరును డ్రా చేసుకోవటం ఏంటి మనం రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి డ్రా చేసుకోలేకపోవటం ఏంటి తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళు ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆ ప్రాంతంలోనే డ్రా చేసుకోవటం ఏంటి కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల దిండి ప్రాజెక్టులకి వాటికి అలాగే పాలమూరు రంగారెడ్డికి అనేది ఒక వివాదం ఉన్నది ఆ వివాదం జోలికి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా పోయే అవకాశం లేదు అవన్నీ ఆల్మోస్ట్ సెటిల్డ్ ఇష్యూస్ 
ఇప్పుడు తాజాగా ఏంటంటే పది రోజుల ఫ్లడ్ వాటర్ని ఎట్లా పంచుకోవాలన్నది ఇష్యూ ఈ ఇష్యూలో ఎటువంటి వైఖరి తీసుకోవాలి అనేది చంద్రబాబు మదన పడుతుంటాడు ఆయన తెలివి తక్కువ రాజకీయ నాయకుడు కాడు ఏదైనా రాజకీయ ప్రయోజనం ఉంటుందేమని చూస్తున్నాడు దురదృష్టవశాత్తు ఆయనకి రెండు సంవత్సరాలుగా ఆయనకి ఏ వివాదం కూడా కలిసి రావటం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చాక ఆయన చేపట్టిన పథకాల వల్ల ఎటువంటి చొరవ చూపి విమర్శ చేయటానికి కూడా చంద్రబాబుకు అవకాశం లేకపోవడం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఇది ఏమైనా పోతరెడ్డిపాటు ఒక ఇష్యూ అవుతుందేమని చూస్తున్నాడు కానీ మూడు రాజధానుల ద్వారానే ఆల్మోస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్రలోని రాయలసీమలో చనిపోయినట్లయింది ఇక కోస్తాంధ్రలో తన ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తారని చూడాలి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు విషయాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో రాయలసీమకు నీళ్లు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తే కనీస నీటి మట్టాన్ని శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు కనీస నీటి మట్టాన్ని పెంచే ఆలోచన చేస్తే దేవినేని ఉమా ద్వారా ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద టెంట్లు వేయించి చంద్రబాబు నాయుడు ధర్నా చేశారు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటి అంటే కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా కానీ కృష్ణా డెల్టా కానీ పోలవరం ప్రాజెక్టు కుడి కాలువ ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ పట్టిసీమ ద్వారా అది మొదలైంది కూడా ఇలాంటి సమయంలో ఇప్పుడు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా నీళ్లు తీసుకెళ్లినా కూడా కింద ఉన్న జిల్లాలకు కూడా ఎలాంటి నష్టం లేదు అన్నది నిపుణులు కూడా చెబుతున్నమాట ఇలాంటప్పుడు కూడా సమస్య ఎక్కడా లేకపోయినా సరే చంద్రబాబు నాయుడు ఆరు జిల్లాల విషయంలో మౌనంగా ఉన్నారు అంటే ఏదో తెలియని కారణం వెనకల ఉంది అన్న అభిప్రాయం కూడా ఉంది మీకు ఏమైనా అలా ఇంకా ఏమైనా అతీతమైన కారణాలు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోతిరెడ్డిపాడు దాన్ని విస్తరించటానికి సమయంలో అఖిల పక్ష సమావేశం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఒక టీఆర్ఎస్ తప్ప మిగిలిన పార్టీలన్నీ దాన్ని హాఫ్ హార్టెడ్గా ఫుల్ హార్టెడ్గా సపోర్ట్ చేసిన ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీలో జనార్దన్ రెడ్డి మాత్రం దాన్ని వ్యతిరేకించారు అంటే పార్టీల పరంగా కాకుండా పార్టీ నాయకులు ప్రాంతాల పరంగా తెలంగాణ ప్రాంతం వారు వేరుగా రాయలసీమ ప్రాంతం వారు వేరుగా విడిపోయారండి అప్పుడు కూడా అలాగే జరిగింది నిజానికి ఇది ఒక చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి నల్గొండ జిల్లాలకు ఇక మీరు చెప్పిన ఆరు జిల్లాలకు ఆంధ్రలో ఆరు జిల్లాలు అన్నీ ఇవన్నీ కూడా కరువు పీడిత వర్షాభావ ప్రాంతాలు ఈ సమస్యను మనము ఒకటి గమనించాలి మనము రాసుకుండే రెవెన్యూ గీతలు ఆర్టిఫిషియల్ గీతలు అండి మనల్ని చేసింది నదీమ తల్లి కృష్ణమ్మ కృష్ణమ్మ ఏం చేసిందంటే రెండు రాష్ట్రాలని కలిసి ఉండే విధంగానే తీర్చిదిద్దింది మీరు నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి అని అవకాశం కల్పించింది అవకాశం కల్పించకుండా మన ప్రాంతీయ విభేదాలను రెచ్చగొట్టడము సంయమనాన్ని కోల్పోయి వ్యవహరించడం చాలా తెలివి తక్కువ అది మరి చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా లేకపోతే ఏం చేస్తారనేది కొద్ది రోజుల్లో అది కూడా వెళ్ళడవుతుంది కానీ తెలంగాణలోనూ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ అధికారంలో ఉన్నవారు కానీ చాలా సంయమనంతో వ్యవహరించిన విషయం ఇది నిజానికి ఆల్మోస్ట్ సెటిల్డ్ ఇష్యూ కొన్ని చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఆ ఇష్యూని సుప్రీంకోర్టు పరిష్కరిస్తుంది అలాగే ఎఫెక్ట్స్ కౌన్స్ దృష్టి కూడా తీసుకువెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఏ ఎమోషనల్స్ రెచ్చగొట్టడం అనేది మీనింగ్లెస్ అది టెంట్లు వేసినా అది ఏది వేసినా ఆయన ఎప్పుడు చేసినా చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం చేశాడు కానీ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం చేయలేదని తెలుగుదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలందరూ గుర్తించారు కాబట్టి ఆయన ఎన్నికల్లో చీకొట్టారని నేను భావిస్తాను ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఈ పోతిరెడ్డి అంశాన్ని పక్కన పెడితే ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ప్రస్తుతం చూస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ హిస్టరీ మొత్తం మీకు బాగా తెలిసిందే ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంది అని చెప్తారా మధ్యస్థంగా ఉంది అని చెప్తారా లేకుంటే అధ్వాన స్థితిలో ఉంది అని చెప్తారా మీరేమంటారు తెలుగుదేశం పార్టీ నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో ప్రారంభించినప్పటినీ దాన్ని అతి సన్నిహితంగా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు నేను ఒకడిని ఆ ఎనభై రెండులో పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు పార్టీ ప్రారంభించినప్పుడు ఈనాడు దానికి పూర్తి మద్దతు ఇచ్చింది అప్పుడు ఆ పత్రికలో నేను చాలా కీలకమైన పదవిలో ఉంటూ ఆ న్యూస్ పేపర్స్ డిస్ప్లే అంతా నేనే చూసేవాడిని చాలామందికి తెలుసో తెలియదో కానీ ఎన్టీ రామారావు స్నానం చేస్తున్న ఫోటోలు బహిరంగంగా పేపర్లో పబ్లిష్ చేసిన దానికి కారణం నేనే ప్ర ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను రామోజీరావు గారిని కన్విన్స్ చేసి ఆ పత్రికల ఫస్ట్ పేజీలో వచ్చేలా చూశాను నేను అది చాలా వివాదాస్పదమైన చాలా ఆకర్షణీయంగా చాలామంది చాలా కాలం చర్చిస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా చర్చిస్తున్నారు ఆ అంశాన్ని అలా ఉంచి 
తెలుగు దేశం పార్టీ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ ది వరస్ట్ క్రైసిస్ ఇన్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ అని నేను అనుకుంటున్నానండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టూ నుంచి ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఇంతటి క్లిష్ట పరిస్థితి ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదు ఎన్టీ రామారావుని దింపేసినప్పుడు కూడా పార్టీ క్లిష్ట పరిస్థితులు లేదు ప్రజలు ఇప్పుడు దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ప్రజలు దాన్ని విమర్శించడము లేకపోతే దాని గురించి చర్చించడం మానేసి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు ఆ పరిస్థితి రావడానికి చంద్రబాబు తెలుగు తక్కువ వ్యూహాలకు కారణం అని నేను భావిస్తాను ప్రసాద్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయకత్వంలో చాలా అధ్వానంగా ఉంది అని మీరు అంటున్నారు కానీ రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఓడిపోయింది కానీ ఆ తరువాత చంద్రబాబు నాయుడు తన మ్యాజిక్తో రెండు వేల పద్నాలుగులో తిరిగి అధికారంలోనికి రాగలిగాడు ప్రజలు ఒప్పించేందుకు తాను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తొమ్మిదేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనేక తప్పులు చేశాను నేను మారిపోయిన మనిషిని ఇప్పుడు అంటూ నమ్మించి ఆ మ్యాజిక్తో రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలవగలిగారు ఇప్పుడు మరోసారి అలాంటి పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండదనుకోవచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన విజయం సాధించడానికి ఆయన మ్యాజిక్ ఏం కాదండి తెలుగుదే అప్పుడు చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి రాష్ట్రం విడిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి అనుభవం లేని నాయకుడు అతని పట్ల ప్రజలు చాలా సుముఖంగా స్పందించారు కానీ కొద్ది తేడాతో ఓడిపోయారు కాదు అది చంద్రబాబు వ్యూహమో చంద్రబాబు ప్రతిభ అని అనుకోవాల్సిన లేదు చంద్రబాబు దగ్గర అపారమైన ధన బలం ఉన్నది అపారమైన మీడియా బలం ఉన్నది ఆ బలాన్ని ఆయన చాలా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు అలాగే ఓటర్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ చేసి నేను మారాను ఇంత ముందులా లేకుండా భిన్నంగా ఉంటాను అని నమ్మించాడు ఆయన ఏమాత్రం మారలేదు అని ప్రజలు తర్వాత గుర్తించడం వల్లనే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయన చావు దెబ్బతీస్తారని మనం భావించాలి ఆయన ఇప్పటికీ గత ముప్పై ఏళ్ళుగా రాజకీయాలని డబ్బు మీడియా సహాయంతో నడుపుతూ ఉన్నాడు ఇప్పటికి కూడా నేను అలాగే నడపగలనని ఆయన అనుకుంటున్నాడు నిజానికి డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి జనసమూహక శక్తి ఉన్న నాయకుడే కాకపోతే ఆయనకు అధిష్టాన వర్గం పగ్గాలు వేసి ఎప్పటికప్పుడు వ్యూహాలను అమలు చేయకుండా ఆయన వ్యూహాలను ఆయన మదిలో మెదలిన వ్యూహాలను అమలు చేయకుండా అడ్డుకుంటూ వచ్చింది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద అటువంటి నియంత్రణ ఏమీ లేదు ఆయన క్షేత్రస్థాయిలోనూ జిల్లా స్థాయిలోనూ రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ తన పార్టీ వ్యూహాలను పదును పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు అంటే రెస్పాన్స్ టైం ఏదన్నా ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చింది అనుకోండి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు రెస్పాన్స్ టైం చాలా లేట్ అయ్యేది బికాజ్ అధిష్టాన వరకు ఏమనుకుంటుంది పార్టీలో ఇతర కొలీగ్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఇలాంటివన్నీ ఆయన పాపం చూసుకోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఆయనకు అలా ఇప్పుడు వైసీపీకి అటువంటి సమస్య లేదు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమనుకుంటే అది చేయగలుగుతాడు కాబట్టి అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ టీడీపీ ఈజ్ ట్రాపింగ్ అంటే ఆయన రింగ్ ఫెన్సింగ్ అంటాం ఆయన్ని టీడీపీ పార్టీని తెలుగుదేశం నాయకుల్ని నెమ్మదిగా వాళ్ళ ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్ తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాడు పోతరెడ్డిపాడు వివాదం కూడా మూడు రాజధానుల వివాదం అలాంటిదే పోతరెడ్డిపాడు వివాదం కూడా అలాంటిదే అని నేను భావిస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఇరవై మూడు సీట్లకు పడిపోయింది ఇప్పుడు రాజ్యసభలో కూడా ఆ పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం లేని పరిస్థితి చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు చేతిలోనే బలంగా ఇరుక్కుపోయింది మీడియా అధినేతలు కానీ అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక సాధారణ ప్రాంతీయ పార్టీగా చూడలేము దానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి ఒక మీడియా చుట్టూ ఒక మీడియా కవచం ఉంది వివిధ వ్యవస్థల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పాతుకుపోయిన పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు ఉన్నారు శక్తులు ఉన్నారు ఇంత స్థాయిలో కనిష్ట స్థాయిలో పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ మాకు చంద్రబాబు నాయుడే కావాలి అని ఈ శక్తులన్నీ కోరుకుంటున్నాయి అంటే దీనికి కారణం ఏంటి ప్రత్యేకంగా ఏదో ఒక చంద్రబాబు చేతిలో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉండాలి చంద్రబాబు వ్యవస్థాపరంగా చాలా బలోపేతం చేశాడు పార్టీని బలోపేతం చేశాడు అదే కానీ అది ఇప్పుడు అప్పుడే వీకెనింగ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుందండి తెలంగాణలో మీరు గమనించే ఉంటారు నాకు పార్టీ యంత్రాంగము కార్యకర్తల బలం ఇంతమంది అంతమంది అని చెప్పుకున్నాడు కానీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కానీ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు కానీ చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయారండి అలాగే కొన్ని ఉప ఎన్నికల్లో ఆయన నాకు ఈ నియోజకవర్గంలో పార్టీ కార్యకర్తల బలం ఎంత ఉన్నది అని ఆయన చెప్పుకునేవాడు సగర్వంగా కానీ అంతకంటే తక్కువ ఓట్లు వచ్చి డిపాజిట్లు కోల్పోయిన సందర్భం మనకు తెలుసు అంటే పార్టీ ప్రతిష్ట నాయకుడు ప్రతిష్ట మట్టి కలిసిపోయినప్పుడు ఎవ్వరూ చంద్రబాబును రక్షించలేరు ఆయన డబ్బు రక్షించలేదు ఆయన మీడియా రక్షించలేదు కాకపోతే అంటే ఆయన మీరు చెప్పినట్లుగా ఆయన స్లీపర్ సెల్స్ అనండి విషనాగులు అనండి ప్రతి వ్యవస్థలోని పెట్టి ఉంచాడు కానీ వారు కూడా ఏం చేస్తారంటే పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితులు అ
జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎవరు విమర్శించిన ప్రజలు చీకొట్టే పరిస్థితి ఉన్నది అందువల్లనే ప్రతిపక్ష నాయకులు అటు జనసేన కానీ ఇటు ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కానీ చివరకు బీజేపీ కానీ ఒకసారి ఆయన విమర్శించాలంటే కూడా పదిసార్లు ఆలోచించి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది మొదట్లో ఆయన అనుభవం లేని ముఖ్యమంత్రి ఏదో గాలివాటంలో కొట్టుకొచ్చాడు అని అనుకున్న ప్రతిపక్ష నాయకులు వామపక్ష నాయకులు కూడా ఇప్పుడు ప్రజామోదం ఏ స్థాయిలో ఉన్నదంటే ఆయనను బహిరంగంగా విమర్శిస్తే ప్రజలు కొడతారేమో అన్న పరిస్థితి వచ్చింది కొన్ని జిల్లాల్లోనూ ముఖ్యంగా యూత్లోనూ గ్రామీణుల్లోనూ కొన్ని సామాజిక వర్గాల్లోనూ ఈ పరిస్థితి ఉన్నదండి ఆ పరిస్థితి ఉండటం వల్ల తెలుగుదేశం సా రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం నిజం బలం ఏమిటో చాలా స్పష్టంగా తేలిపోతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను రామ్నాథ్ చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం ముందున్న ఇప్పుడు ప్రధానంగా రెండు సవాళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు క్రెడిబిలిటీ క్రైసిస్ని ఎదుర్కొంటున్నారు రెండు ఆయన వయసు పరంగా కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు వచ్చేసరికి చంద్రబాబు నాయుడు వయసు డెబ్బై నాలుగేళ్లకే వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ వయసులో ఇలాంటి ఒక క్రెడిబిలిటీ క్రైసిస్ ఉన్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఢీ కొట్టలేరు అన్న చర్చ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా కొన్ని వర్గాల్లో జరుగుతూ ఉంది ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు కాకుండా తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడుకునేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ధీటుగా ఢీ కొట్టేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీలో మీ దృష్టిలో ఎవరైనా నాయకుడు కనిపిస్తున్నారు అధికార పార్టీ అన్పాపులర్ అయినప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉండేవాడు వయసు ప్రమ వయసుతో సంబంధం లేకుండా విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నది డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి చూసి రుజువు చేశారు అలాగే బిజు పట్నాయక్ రుజువు చేశారు వయసు కాదండి అంటే పాపులారిటీ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ పాపులారిటీ తగ్గిపోతే ప్రతిపక్షం వైపు చూస్తారు ప్రతిపక్షంలో టెస్టెడ్ ట్రైడ్ చాలా కాలము ప్రజల్లో తెలిసిన ఫేస్ ర్యాలీ చేయగలుగుతారు ప్రజలని అది అలా ఉంటే చంద్రబాబు అలా లక్షణాలు లేవండి ఆయన పూర్తిగా క్రెడిబిలిటీ క్రైసిస్లో ఉన్నాడు ఇక రకరకాల క్రైసిస్ ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా కొంచెం వెంటాడుతున్నట్టు ఉన్నాయి ఆయన అలాగే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి పరిస్థితి మరింత తేడాగా ఉంటుంది అలాగే కొడుకు తన నుంచి రిలే రేస్ లాగా పార్టీ పగ్గాన్ని అందుకునే స్థితిలో లేకపోవడం చాలా పెద్ద వరియింగ్ పాయింట్ ఇది చంద్రబాబు నాయుడికి పార్టీలో పార్టీ యంత్రాంగంలో కానీ పార్టీలో కానీ చూస్తే యాక్టివ్గా లేకపోయినప్పటికీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఏమైనా ఏమైనా పార్టీ కేడర్ను ఉత్సాహపరుస్తారా అన్న అభిప్రాయం నాకు ఉన్నది మిగిలిన ఎన్టీ రామారావు కుటుంబ సభ్యులు ఆయన పురంధరేశ్వరి వైపు కూడా చూడవచ్చు అలాగే పురంధరేశ్వరిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టడానికి పత్రికాధిపతులు కొందరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చంద్రబాబును కొంతకాలం వెనక్కి తగ్గమని చెప్తున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి ఇది ఎంతవరకు నిజమో కానీ ఆమె కూడా నేను అనుకోవడం పార్టీని లేవనెత్తే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న మహిళ కాకపోవచ్చు అది అంటే యువ నాయకుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆయనను సమర్థిస్తున్న సామాజిక వర్గాలని ఆయన అంటే ప్రాణం ఇస్తున్న యువతను తట్టుకోవడం అంత తేలిక ఇష్యూ కాదు అలాగే బాగా పనిచేసే ముఖ్యమంత్రులకి రెండు మూడు సార్లు అవకాశం ఇచ్చే వాతావరణం దేశంలో ఏర్పడింది కాబట్టి ఇంకోసారి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అవకాశం ఇచ్చి చూద్దామని ప్రజలు భావించవచ్చు అంటే ఈ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఆయన ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఇప్పటివరకు ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అందులో అనుమానం ఎటువంటి సందేహం లేదు ప్రత్యర్థులకు విమర్శకు స్థావు లేకుండా ప్రత్యర్థులు మీడియా కొంత విమర్శించవచ్చు పనిగట్టుకుని అంటే గిట్టని వారు రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారు జనరల్ పబ్లిక్ చాలా యాక్సెప్టబుల్గా ఉన్నది పరిపాలన బాగున్నది అవినీతి రహిత పరిపాలన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధికార యంత్రాంగాన్ని యాక్టివేట్ చేశారు అవినీతి రహిత పాలన ఇచ్చి తాను ప్రజలకు సేవ చేయటానికి తపన చెందుతున్నానన్న అభిప్రాయాన్ని ప్రజల్లో కలిగించగలిగితే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకోసారి అవకాశం ఇస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు నేను అనుకోవడం దుకాణం సర్దేసుకోవడం మంచిది ఆయన ఎవరికైనా యువకుడికి అప్పగించి మేబీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇస్ ద రైట్ చాయిస్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా మీరు చెబుతున్న చర్చ నడుస్తోంది నెక్స్ట్ నాయకుడు ఎవరు అంటే నారా లోకేష్కి జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి మధ్య తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా పోటీ నడుస్తూ ఉంది ఒకవేళ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీని తీసుకోవాలి తన చేతుల్లోనికి ఆయన రాజకీయంగా ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అంటే కరెక్ట్ టైం ఏది అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడే రైట్ టైం అనుకుంటున్నారా లేకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకాస్త బలహీన పడాలి అన్నది మీ ఆలోచన నేను అలా అనుకోవట్లేదండి అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వము జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన మధ్యం దిన సూర్యు సూర్యుడు అంటాను చూడండి మధ్యాహ్నం సూర్యుడు లాగా తీవ్రంగా వెలిగిపోతున్నాడు ఆ వెలిగిపోయే సమయంలో ఎవరు కూడా ఆయన తట్టుకుని నిలబడే అవకాశం లేదు 
అందువల్ల ఏంటంటే మరికొంతకాలం ఇలాగే చంద్రబాబుతో ఇలా నడిపించి పార్టీ యంత్రాంగాన్ని ఉత్సాహపరుస్తూ కొంతకాలం నడిపించి అంటే లేటర్ స్టేజ్ జగన్మోహన్ అతనికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి కానీ ఇంకో మరో నాయకుడికి అప్పగించడం మంచిది ఐ థింక్ లోకేష్ దగ్గర ఆ జింగ్ అనేది ఉన్నట్టుగా కనిపించట్లేదు ఆ ఉత్సాహం కానీ ఆ పట్టుదల కానీ ఉన్నట్టు కనిపించలేదు కాబట్టి మరి జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఇవ్వటానికి చంద్రబాబు నాయుడు ఉత్సాహం చూపుతారా లేదంటే అనేక సందేహాలు ఎందుకంటే ఆయన బ్లడ్ ఈజ్ చక్కర్ దైన ఓటర్ అని అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రాపర్ నందమూరి వారసుడు కాదండి ఆయన హరికృష్ణ గారి రెండో భార్య గారి కుమారుడుగా అనుకుంటాను ఆయన కాబట్టి ఆయన ప్రాపర్ నందమూరి ఫ్యామిలీ కూడా పూర్తిగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా ప్రజలు మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేసే అవకాశాలు అయితే నాకు కనిపిస్తుంది ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చుట్టూ చాలా శక్తులు ఉన్నాయి ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వాన్ని మార్చాలి మనం పార్టీని కాపాడుకోవాలన్నా మన హవా నడవాలి అన్నా తిరిగి అధికారంలోనికి రావాలన్నా నాయకత్వం మారాలి అని ఒకవేళ అనుకుంటే ఏ ఏ శక్తులు సహకరించినప్పుడు మాత్రమే తెలుగుదేశం పార్టీలో నాయకత్వ మార్పుకి అవకాశం ఉంటుంది మీరు రాజకీయాలు మొదటి నుండి గమనించారు కాబట్టి ఏ ఏ శక్తులు అనుకూలిస్తేనే ఈ రాజకీయ నాయకత్వ మార్పు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీలో జరుగుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే దురదృష్టవశాత్తు నాయకత్వాన్ని సెకండరీ స్థాయిలో నాయకత్వాన్ని సెకండరీ ద్వితీయ స్థాయి నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం అనేది ఏ పార్టీలోనూ సక్రమంగా జరగట్లేదండి పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యము కోల్పోయి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పోయి కేవలం వ్యక్తి చుట్టూరు కుటుంబాల చుట్టూ రాజకీయాలు తిరగటం వల్ల ఈ దుస్థుతి ఏర్పడుతుంది ఉన్నది నిజానికి తెలుగుదేశం వంటి కేడర్ బేస్డ్ పార్టీలో కనీసం పది మంది చంద్రబాబు నాయుడు వారసులుగా తయారవటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి కానీ అటువంటి పరిస్థితి లేదు ఏ ఒక్క నాయకుడిని చూసినా పార్టీని నడిపించగల జనసమూహక శక్తి కానీ ఆర్గనైజేషనల్ స్కిల్స్ కానీ వాక్చాతుర్యం కానీ ఉన్నట్టుగా కనిపించలేదు ఈ సందర్భంగా నాకు ఒక విషయం గుర్తుకొస్తుంది రామ్నాథ్ గారు ఎన్టీ రామారావు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇండియా టుడే పత్రికకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి రామోజీరావు గారు ఒక మాట చెప్పాడు అసలు ఎన్టీ రామారావు కాదు ఈ పార్టీని ప్రాంతీయ పార్టీని పెట్టాలని నేనే ఆలోచించాను తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు అన్నట్టుగా చెప్పారు మరి ఆయన కూడా చాలా వృద్ధుడైపోయాడు మరి ఆయన ఎవరినైనా స్పాన్సర్ చేసి తెలుగుదేశం పార్టీని నడిపిస్తాడా నేను నడిపించే అవకాశాలు కూడా వాళ్ళు ఉన్నాయని నేను అనుకోవట్లేదు కానీ ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే అది నందమూరి ఫ్యామిలీ కాదు నారా ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది కాదు ఇప్పుడు అలా తయారైపోయింది తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా విస్తృతమైన యంత్రాంగం గల పార్టీ ఆ యంత్రాంగం ఏంటంటే డబ్బుమయం అయిపోయి స్వార్థపర శక్తులను ప్రోత్సహించడం వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు అధికారంలో ఉన్నంతకాలం మేధావి వర్గాన్ని ఇంటలెక్చువల్స్ని అకాడమిషియన్స్ని ప్రొఫెషనల్స్ని ప్రోత్సహిస్తే ఈయన భజన పరులని ముఖ్యంగా ధనికులను ప్రోత్సహించాడు మీరు ఎన్టీ రామారావు ఉన్నప్పుడు రాజ్యసభకు ఎవరు వెళ్ళారు చంద్ర ఎమ్మెల్సీలు ఎవరయ్యారు అలాగే చంద్రబాబు వచ్చాక రాజ్యసభకు ఎవరు వెళ్ళారు ఎమ్మెల్సీలు ఎవరయ్యారు అని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది వాళ్ళ ఫోకస్ ఏంటి వాళ్ళ ఇదేమిటి వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటి అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది అందువల్లనే పార్టీ దుస్థితులు పడిపోయిందని అనుకుంటున్నాను రామ్న మీరే ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మీరే చెప్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీని చాలా తెలివిగా మొత్తం తనకు కావాల్సిన వాళ్ళతో మీరు ఇంత భజన పరులతో ఎక్కడెక్కడ పోస్టులన్నీ నింపేసుకున్నాడు కీలక స్థానాల్లో పెట్టేసుకున్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు చేతిలోనే పూర్తిగా ఉంది అన్నది ఇప్పుడు అభిప్రాయం ఒకవేళ ఇంకో కొత్త నాయకత్వం వచ్చినా సరే నేను నిజాయితీగా తెలుగుదేశం పార్టీని నడిపించాలనుకుంటున్నాను ఎన్టీఆర్ హయాంలో నడిచినట్లుగా తెలుగుదేశం పార్టీని నడిపించాలి అని అనుకుంటున్నానని ఎవరైనా ఒక కొత్త కొత్త నాయకుడు ఫర్ సపోజ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ఏ వచ్చి చెప్పినా కూడా ఇంతకాలం చంద్రబాబు నాయుడు చుట్టూ చేరి లబ్ధి పొందిన ఈ శక్తులన్నీ కొత్త నాయకత్వానికి సహకరిస్తాయా అన్నది అనుమానమే ఖచ్చితంగా అనుమానమేనండి అలాంటి అవకాశమే లేనే లేదు చంద్రబాబు నాయుడే స్వయంగా మనసు మార్చుకొని ఏదో రామోజీరావు గారు ఒత్తిడి వల్ల కానివ్వండి ఇతర ఇతర పెద్దలు అంటే మనం కుల పెద్దలు అనొద్దు కానీ ఇతర రాజకీయ పెద్దలు ఇతర పెద్దలు చేసి మీరు కొంచెం కాలం విశ్రాంతి తీసుకోండి ఎవరికైనా అవకాశం ఉండి అని మనస్ఫూర్తిగా అందరూ కలిసి ప్రయత్నిస్తే కొంత కొంత పార్టీ పుంజుకునే అవకాశం ఉన్నది కానీ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడిని టీడీపీని సమర్థించే సామాజిక వర్గాలు డైల్యూట్ అయిపోయినాయండి వారందరినీ జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా తెలివిగా తన వైపు మళ్ళించుకున్నాడు వాళ్ళని తిరిగి చంద్రబాబు ఆకర్షించే అవకాశాలు తక్కువ మీడియా ప్రయత్నించిన అవకాశాలు తక్కువ మీకు జనసేన లాంటి పార్టీని లేకపోతే కమ్యూనిస్టులని లేకపోతే బీజేపీని కలుపుకుని అందరూ కలిసి పోటీ చేసినా చాలా అవకాశం తక్కువ తెలుగుదేశం పార్టీ 
ఒకప్పుడు పులి తోక నాడిస్తే ఇప్పుడు తోకే పులి నాడించే పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీలో వచ్చింది అమరావతి విషయంలో అదే జరిగింది ఒక అమరావతిలో భూముల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వం మీద వచ్చిన ఒత్తిడి కారణంగానే అటు ఉత్తరాంధ్రలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమైపోతుంది ఇటు రాయలసీమలో ఏమైపోతుంది అన్నది లేకుండా మూడు రాజధానుల నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నిలబడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే కేవలం చంద్రబాబు నిర్ణయమే కాదు తెలుగుదేశం పార్టీలో పులిని తోకలా తోకలాడిస్తున్నాయి అన్న ఒక అభిప్రాయం ఉంది ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మీరేమంటారు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పారు చాలా చక్కగా కూడా చెప్పారు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ అది చాలా కరెక్ట్గా ఉందండి అంటే తోక బలం కుక్క బలంగా ఉంటే తోక ఊగుతుంది తోక బలంగా ఉంటే కుక్క ఊగుతుంది అన్నది మనం చెప్తాము ఖచ్చితంగా మూడు రాజధానుల విషయంలో జరిగినది ఏమిటంటే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రేరేపిత లాబీయిస్టులు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ బేస్డానండి సింగపూర్ బేస్డానండి అమెరికా బేస్డానండి లాబీయిస్టులు దాదాపు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు అమరావతి భూముల్లో పెట్టారు దాన్ని ఒక పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా మార్చి హనీ పాట్ మీకు శివరామకృష్ణన్ కూడా చెప్పారు మీరు దాన్ని నెక్స్ట్ హనీ పాట్ కోసం చాలామంది ప్రయత్నిస్తున్నారు అక్కడ పెట్టకండి అని ఆయన హెచ్చరించారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం అంటే ఎవరి మాట వినే వ్యక్తి కాదు కదా ఒక దద్దమ్మల కమిటీని ఏర్పాటు చేసి అక్కడే పెట్టారు మన తెలుగు జాతి భవిష్యత్తును నాశనం చేశారని ఆయన ఆ తెలుగు జాతి చరిత్రలో తీవ్రమైన జాతి అన్యాయం చేసిన వ్యక్తిగా చంద్రబాబు మిగిలిపోతాడు అనేది నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు అలాగే పార్టీని నాశనం చేసిన వ్యక్తిగా కూడా ఆయన మిగిలిపోతాడు చాలామంది చెప్తుంటారు ఎన్టీ రామారావు సమయంలో పార్టీని గుంజుకోకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ నాశనం అయిపోయేదని ఒక అభిప్రాయం కొంతమందిలో ఉన్నది అది శుద్ధ అబద్ధం అండి ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు దురదృష్టవశాత్తు అకాలంగా మరణం చెందారు కానీ ఆయన నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల వరకు జీవించి ఉంటే ఆయన మంచి మెజారిటీతో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గెలుపొందేవారు ఆయన దేవగౌడ తన తర్వాతను తర్ దేవగౌడ సమయంలో తర్వాతనో దేశ ప్రధాని అయిపోయేవారు చంద్రబాబు నాయుడు దేశాన్ని వదిలి దేశం పార్టీని కాదండి మన దేశాన్ని వదిలి సింగపూర్కో ఇతర దేశాలకు పరారు అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చేది అని గట్టిగా విశ్వసించే వాళ్ళని మూడు రాజధానుల అంశంలో కాస్త తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా కొందరు చెప్పే అభిప్రాయం ఏంటంటే కాస్త కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే అమరావతి మూడు రాజధానుల అంశము జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక టీడీపీకి ఒక రాజకీయ ఉచ్చులాంటిది బిగించేశారు కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడుకోవాలి అనుకుంటే మూడు రాజధానుల అంశం ఇష్టం లేకుండా కూడా మౌనంగా ఉండాల్సింది అలా కాకుండా కేవలం అమరావతి ఉంటే చాలు అని తెలుగుదేశం పార్టీ మీడియా మొత్తం చంద్రబాబు నాయుడు అందరూ రంగంలోనికి దిగి హడావిడి చేయడం వల్ల అటు ఉత్తరాంధ్రలో ఇటు రాయలసీమలో పార్టీ తీవ్రంగా దెబ్బతినింది అన్న ఒక ఆవేదన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్లో కూడా ఉంది నిజంగానే అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వానికి కానీ ఆ నాయకత్వం చుట్టూ సలహాలు ఇస్తున్న పెద్దలకు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కంటే అమరావతి ఎక్కువైపోయింది అన్న ఒక ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలా బతికి పట్టగట్ట తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయోజనం పొందిన వారే ఆయన చుట్టూరు మీడియా మీడియా యాజమానులు కూడా చాలా ప్రయోజనం పొందారు వాళ్ళకు కూడా పెట్టుబడులు ఉన్నాయండి రకరకాల లాబీస్ట్లు అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టారు అందువల్లనే వాళ్ళు అమరావతి అమరావతి తెలుగుదేశం పార్టీ కంటే అమరావతి వారికి ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఇదే సమయంలో ఎన్టీ రామారావు అంటే ఖచ్చితంగా అలా బిహేవ్ చేసి ఉండేవాడు కాదు మరే నాయకుడు ఉన్నా బిహేవ్ చేసి ఉండేవాడు కాదండి అంటే చంద్రబాబు ఈజ్ ఇన్ ది క్లచెస్ ఆఫ్ ద న్యూ రిచ్ క్లాస్ నయా ధనిక వర్గాల గుప్పిట్లో ఆయన పావు అయిపోయాడు వాళ్ళని ప్రోత్సహించింది ఆయనే ఆయన స్వయంకృతాపరాధం ఆ ఉచ్చులో ఆయన ఇరుక్కుపోయి తెలుగుదేశం పార్టీని భవిష్యత్తును అంధకార బంధురం చేశాడు అమరావతిలో రాజధాని పెట్టాలని నిర్ణయించినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనకు మనస్ఫూర్తిగా అక్కడ ఇష్టం లేకపోయినా ఆయన మౌనంగా ఉన్నారు ప్రభుత్వ భూమి ఎక్కడైతే ముప్పై వేల ఎకరాలు ఉన్నదో అక్కడ పెట్టండి అని సలహా ఇచ్చారే తప్ప ఆయన యాగీ చేయలేదండి అప్పుడు యాగీ చేసి ఉంటే రాజకీయంగా ఆయన ఫినిష్ అయిపోయి ఉండేవాడు ఆ యాగీ చేయకపోవడంలోనే ఆయన విజ్ఞత ఆయన వ్యూహం ఆయన ముందు చూపు కనిపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి అమరావతి నేను చాలా టీవీ చర్చల్లో చెప్పాను ఈ అమరావతి సెంట్రిక్ థింకింగ్ వల్లనే చంద్రబాబు నాశనం అయిపోతున్నాడు 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 అని చెప్పాను అలాగే ఎన్నికల్లో నాశనం అయిపోయాడు ఆ హైదరాబాద్ మీకు అమరావతి సెంట్రిక్ ఆలోచనలో రాజధాని రాజధాని రాజని రాత్రి పగలు చేస్తూ అతను మిగిలిన రాష్ట్రాన్ని మొత్తం పదమూడు జిల్లాలని అశ్రద్ధ చేసేసాడు చేసేయటం వల్ల ప్రజలు చాలా తగిన గట్టిగా బుద్ధి చెప్పారు 
ఈ బుద్ధి చెప్పడం అనేది ఇంకా తీవ్రంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా ఉండే అవకాశం మీరేమో చంద్రబాబు నాయుడుకి ప్రజలు తీవ్రంగా బుద్ధి చెప్పారు అని మీరంటున్నారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇప్పటికీ కూడా కొందరు ఎన్ఆర్ఐలు కానీ కొందరు నేతలు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోవడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా నష్టపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సమయంలో ఉంటే కరోనాని ప్రాణదోలే వాళ్ళు గుజరా విశాఖపట్నంలో గ్యాస్ లీక్ దుర్ఘటన జరిగేది కాదు మీరు సమాంతర పాలన జరపండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని కొందరు ఎన్ఆర్ఐలు సలహాలు ఇచ్చే స్థాయికి పరిస్థితి వెళ్ళింది అంటే వీళ్ళంతా వీళ్ళు భ్రమల్లో ఉన్నారా చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళని భ్రమల్లో పెట్టారు అనుకోవచ్చా నేను ఒకటి చెప్తాను రామ్నాథ్ రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల ముందు కోకోకోలా ఇంటర్నేషనల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఒక ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చారు వచ్చి ఒక ఒక పది మంది జర్నలిస్టులు పిలిచారు ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పిలిచి అందులో నన్ను కూడా పిలిచారు నేను కూడా వెళ్ళాను ఆయన ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా ఉండొచ్చు ఎలా ఉండొచ్చు ఎలా ఉండొచ్చు అని ఆయన అడుగుతుంటే అందరూ కూడా చంద్రబాబు బాగా చేస్తాడని బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాడని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు నేను ఒక్కడి మాత్రము ఓడిపోతారు ఓడిపోయే అవకాశాలు బాగా కనిపిస్తున్నాయంటే ఆయన అడిగారు ఇవే నేను హైదరాబాద్ అన్నాడు ఎస్ ఇవే నేను హైదరాబాద్ అన్నాడు ఇవే నేను హైదరాబాద్ అదే జరిగింది ఎన్నికల్లో జరిగింది ఏంటంటే ఆయన ప్రచార పటాటోపం ఎంత బలంగా గోబెల్స్ ప్రచారం ఎంత బలంగా ఉంటుందంటే చాలా మేధావులు చాలా ఆలోచనా పరులు చాలా కీలక పదవుల్లో ఉన్నవారు కూడా ఆయన ట్రాప్లో పడిపోతుంటారు ఈ ఇలాంటి ట్రాప్ను గమనించగలిగింది స్విట్జర్లాండ్ ఆర్థిక మంత్రి మాత్రమే నీలాగా మాట్లాడితే మా దేశంలో అయితే పిచ్చాసుపత్రిలో అయినా పెడతారు లేకపోతే జైల్లో అయినా పెడతారు ఏదైనా యూ విల్ బి పుట్ ఇన్ టు లునెటిక్ ఎస్ఐలెమ్ ఆర్ జైల్ ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో నేను ఉన్నాను రామ్నాథ్ అంటే చెప్తున్నాను నేను ఎట్లా ఎన్ఆర్ఐలు ప్రచార సాధనాల ప్రచారం మనకి మనకు తెలుసు కదా ఆయన ఒబామా అని కలుసుకోవడానికి ఎవరైనా పదివేల డాలర్లు కడితే పర్మిషన్ ఇస్తారు ఫోటోలు దిగవచ్చు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వచ్చు అది కట్టేసి ఒబామా ప్రత్యేకంగా లోకేష్తో చర్చలు జరిపాడు అన్నట్టుగా మన మీడియాలో ప్రచారం ఇస్తారు అలాగే బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్లకు వెళ్ళి ఎకనామిక్ ఫోరమ్స్కి వెళ్ళి ఏదో అద్భుతాలు సాధించినట్టు ప్రచారం చేస్తారు మనకు వైజాగ్లో ఏదో కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి వేల లక్షల కోట్లు వచ్చేస్తున్నాయి నలభై లక్షల కోట్లు వస్తున్నాయి నిరుద్యోగులు లేకుండా అయిపోతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా బంగారం అయిపోతుందని ప్రచారం చేస్తారు ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రచారాన్ని కొంతమంది పిచ్చి జనం నమ్ముతారు అందులో ఎన్ఆర్ఐలు ఉంటారు మేధావులు ఉంటారు దురదృష్టం అంటే హౌ మీడియా ఆపరేట్స్ హౌ లీడర్ లైక్ చంద్రబాబు ఆపరేట్స్ అనేది తెలియకే వాళ్ళు అట్లా చేస్తుంటారు వాళ్ళని చూసి మనం జాలి పడాలి తప్ప పెద్ద మనం దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గురించి చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు నాదేళ్ళ భాస్కర్ రావు లాంటి వారు పూర్తి నెగిటివ్ చెప్తుంటారు కొంతమంది చంద్రబాబు నాయుడు గొప్ప నాయకుడు అని కూడా చెప్తుంటారు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మీకు సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయాల్లోనికి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఎన్టీఆర్కు అల్లు రావడానికి మధ్యలో చంద్రబాబు నాయుడు ఎలా ఉండేవాడు నేను అది యాక్చువల్గా చంద్రబాబు జీవితం గురించి చాలా సుదీర్ఘంగా సోషల్ మీడియాలోనూ మీడియాలోనూ రాజకీయ నాయకులు చర్చించారు ఆ అంశాలను పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన చర్చించి దాని గురించి విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు ఐ నో బోత్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఫ్రమ్ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ వాళ్ళు యూత్ కాంగ్రెస్ లీడర్ స్థాయి నుంచి నేను మీడియాలో ఉండటం వల్ల వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఎట్లా హౌ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అనేది రాజశేఖర రెడ్డి ఎలాగ వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపజేసుకున్నాడు చంద్రబాబు ఎలాగ వ్యూహ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి కంటే ముందే ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు ఆయన అంటే ఏ మార్గాన్ని అనుసరించాడు ఎత్తికల మార్గాలు అనుసరించాడా రాజమార్గంలో పోయాడా దొడ్డిదారిలో పోయాడా అనేది ఇవన్నీ ఇక విమర్శలు ప్రస్తుతం అనవసరం నేను బాగా ప్రసాద్ రెడ్డి గారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉండవచ్చు తెలుగు చంద్రబాబు నాయకత్వంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికలకు వెళ్తుందా లేకుంటే ఏమైనా కొత్త ఆలోచనలు చేస్తుందా ఓవరాల్గా మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే ఎన్టీఆర్ కుమారులకు ఎన్టీఆర్ నడిపి పెట్టిన పార్టీని నడిపించే సమర్థత లేదు బాలకృష్ణ అంత బ్యాలెన్స్డ్ ఎప్రోచ్ ఉన్న మనిషి కాదు ఆయనకి ఏదో సినిమాల్లో కూడా నేను అనుకోవడం ఆయన ఫేడ్ అవుట్ ఫేజ్డ్ అవుట్ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక ఆ కుటుంబం నుంచి ఎవరు వచ్చే అవకాశం లేదు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ప్రచారానికి వాడుకుని కరివేపాకలా తీసేస్తారా లేదా జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి పగ్గాలా పెంచే అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువ అండి వీనో చంద్రబాబు నాయుడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేస్తారంటే మీడియాని ఇంకా ఇంకా పెట్టుబడులు డబ్బులు బాగా పెట్టి అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని ఇంకా అన్పాపులర్ చేయాలని ఇంకా చేయాలని ఇంకా చేయాలని ప్రయత్నించి 
ఫినామినా దేర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేట్ కినా ఫినామినా అంటారు దాన్ని అంటే నా చంద్రబాబు తప్ప ఈ రాష్ట్రానికి ఎవరు ఉద్ధరించలేరన్న అభిప్రాయాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు మాదిరిగా అలాంటిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కాకపోతే ఇప్పటికే ఆయన క్రెడిబిలిటీ పోయింది ముఖ్యంగా ఆయన్ను సమర్థించే మీడియా క్రెడిబిలిటీ కూడా సున్నాకు వచ్చేసింది కాబట్టి అటువంటి అవకాశాలు లేవు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇదే విధంగా సక్రమంగా పరిపాలిస్తూ అవినీతి రహిత పాలన అమ అధికార యంత్రాంగాలు అవినీతి రాకుండా చేయగలిగితే చాలా మంచి ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్రలో ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో రావడం కంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఓడించడం అన్నది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబు నాయుడుకు పెద్ద టాస్క్లా మారింది కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా సరే తిరిగి మళ్ళీ కూటమి కడతారు ఈసారి కావాలంటే బీజేపీకి భారీగా ఎంపీ సీట్లు ఇచ్చైనా సరే అటు బీజేపీని జనసేనని కలుపుకొని తిరిగి రెండు వేల పద్నాలుగు ఫార్ములాతోనే ఎన్నికలకు రాబోతున్నారు అందుకు సంబంధించి ఇప్పటి కార్య కార్యాచరణ చంద్రబాబు నాయుడు మొదలు పెట్టారు అన్న ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇదే జరిగితే ఎలా ఉండొచ్చండి రెండు వేల నాలుగు తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో మహాకూటమి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని ఎదిరించింది మా మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ మహాకూటమి నేను ఒంటి చేతితోటి ఎవ్వరి ఎవ్వరి ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోను కొత్త హామీలు ఏమి ఇవ్వను నా పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి ప్రజలు ఓట్ వేయాలి అనే ఉద్దేశంతో రాజశేఖర్ రెడ్డి రంగంలో దిగారు మొత్తం సీట్లన్నీ ఒకేసారి ఆల్మోస్ట్ రెండు సీట్లు తప్ప మొత్తం సీట్లన్నీ ఒకేసారి జాబితా ప్రకటించారు ప్రకటించి అపూర్వమైన విజయాన్ని చూడకున్నారండి అపూర్వమైన విజయం అంటే ఆయన పాస్ మార్క్లే అనుకున్నాడు నూట యాభై ఆరు సీట్లు ఆ రోజున రావడం అంటే చిరంజీవి పార్టీ ప్రజారాజ్యం పార్టీ రావటం వల్ల ఆ పార్టీకి పద్దెనిమిది శాతం ఓట్లు పోవటం వల్ల కాంగ్రెస్కి రావాల్సిన అందులో పదకొండు శాతం ఓట్లు కాంగ్రెస్ ఓట్లు ఏడు శాతం ఓట్లు టీడీపీ ఓట్లు అని సిఫాలజిస్టులు తేల్చారు అదే నిజంగా జరిగుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి రెండు వందల ఇరవై సీట్లు వచ్చిండేవి ఈ విషయాన్ని తిమ్మిని బమ్మి చేసి బమ్మిని తిమ్మి చేసి ఏం చెప్తున్నారంటే చిరంజీవి రావడం వల్ల చంద్రబాబు ఓడిపోయారు తప్ప లేకపోతే అద్భుతమైన విజయం సాధించారని చెప్పారు అది అనే కాదు లోక్సత్త రావటం వల్ల కానీ చిరంజీవి రావటం వల్ల కానీ టీడీపీ ఓడిపోలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి పాలనకి ఎండార్స్ చేస్తూ ప్రజలు ఓటేశారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని రెండు వేల పద్నాలుగులోనూ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనూ అంతగా నెత్తి మీద ఎత్తుకోవడానికి కారణము వాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆయన వ్యక్తిత్వం అనేది మనం మర్చిపోకూడదు నేను ఎప్పుడు టీవీ డిస్కషన్లో చెప్తున్నాను డెడ్ రాజశేఖర రెడ్డి ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ లివింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి అని ఇప్పుడు కూడా ఆయన ప్రభావం చాలా బలంగా ఉన్నది ఆయనకి వర్ది సన్ టు ఏ వర్ది ఫాదర్ అన్నట్టుగా ఈయన దాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాడు ఇంకా తీసుకువెళ్ళాలి చిన్న చిన్న తప్పటడుగులు ఉన్నాడు వాటిని సరి చేసుకోవడానికి అది చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారు అదేవిధంగా ముందుకు చేతి ముందుకు పోతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎన్నిక నల్లేరు మీద నడకలాగా సాగిపోతుంది ఏంటంటే తన పార్టీ వ్యక్తులు కానీ అధికార యంత్రాంగంలో కానీ మంత్రివర్గంలో కానీ అవినీతికి చావు చావు తావు లేని పరిపాలన అందించే చాలండి ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాడు ప్రాజెక్టులను కొన్ని పోలవరం లాంటిది చెప్పిన సమయంలో పూర్తి చేయలేకపోవచ్చు ప్రజలు పెద్దగా దానిని తీసుకోలేరు అంటే వాళ్ళు సా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా ఇతను ఎదర్ హీజ్ ట్రయింగ్ హీజ్ లెవెల్ బెస్ట్ అనేది చూస్తారు ఖచ్చితంగా ఆయనకి ఫుల్ మార్కులతో ఆయన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఇటు చాలా ముందు ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడే ఊహించటము కష్టము అయినా కానీ అంటే ఆ పెళ్లి నాటి కళ అది మొదటి అడుగులోనే తెలుస్తుందని ఖచ్చితంగా ఆయన ఫస్ట్ ఇయర్ పరిపాలన చాలా బాగా చేశారు ఇంకా బాగా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి చిన్న చిన్న పొరపాటు ఉంటే సర్దుబాటు చేసుకుని నైజం ఆయన ఉంది కాబట్టి అంటే ఆయన హ్యాండ్స్ ఆన్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ప్రతిదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు ఆ గమనింపును అలా కొనసాగిస్తూ తప్పకుండా విజయ పదంలో నడుస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు రోజు రోజుకి ఫేడ్ అయిపోతున్న నాయకుడండి ఆయన పార్టీ కూడా ఫేడ్ అయిపోతున్నది అదే పరిస్థితి కొనసాగేలా కనిపిస్తుంది ప్రసాద్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే రామ్నాథ్ గారు